ambayo niulize tu uh, vitu vitano katika mm. manifesto yako ambavyo unaenda kuzingatia haswa mm. iwapo kama utapewa fursa kama kwa governor county mm. kama gani vitu mm. vipi haswa vitano tutajie mm. e, ya kwanza acha ni nianze na mambo ya maji mm -hmm. katika manifesto yangu nime, kuna kitu ambayo nimeita 4k mm -hmm. yani k mara nne Nime, hii ni kumaanisha kisima katika kila kijiji. Ukiangalia hapa msimu ya mvua watu wako na maji. Watu wengi hapa maji wanatoa mitoni. Sasa unapata wakati wa kiangazi mama zetu hawana au inawanasumbukana sana. Unapata wakienda mtoni wanakaa hadi late sana. Na hizi nadhani kila mwaka kaunti nadhani na budget mambo ya, ya mambo ya maji hatujui hizi pesa zinaenda wapi sababu sisi hapa na katika hii eneo ambayo mimi nimetoka hatu, hatuoni hizo project sasa ukiletea watu maji maji karibu maji itasaidia pia katika ukulima na hizi vitu za nyumbani na wasi, wasitembee sana wakitafuta maji ama wasichana wetu wadogo kwenda kukaa mtoni hadi usiku ati sababu ya kiangazi na na ile ukiangalia kama mambo ya maji how much does it cost ku, kuunda kisima or even a borehole so um, uh, manifesto yako kitu cha kwanza mm. kisima katika kila kijiji umesema hiyo yeah. kitu uh, ambacho utazingatia pakubwa ni maji cha yeah. pili ni ile nilikuwa nakueleza kuhusu mambo ya manufacturing bila manufacturing nje iendelee tunatoa vitu kutoka nje tunasaidia watu wa nje so ile focus yangu nataka niweke kwa hiyo mambo ya manufacturing alafu ingine nikiguzia kidogo inahusiana na manufacturing ni mambo ya agro processing nikisema agro processing na maanisha hapa ukiona mkulima hapa pengine maziwa maziwa kikombe hapa tunapima na kikombe kikombe mtu anauza 20. Je, nikikusaidia unaweza unda yogurt na hiyo? Yogurt the same size utaun, utauza pengine hata karibu mia moja. Sasa unaona badala ile shilingi 20, huyu amepata moja. Ni kumaanisha hata kwa zile ngombe kidogo ambazo tuko nazo, tunataka watu waweze kufaidika sababu umelisha ngombe na ni shilingi ya 20 peke yake unaenda kutoa na serikali inaweza kusaidia na mambo ya agro processing mm hii -hmm. dairy asewa dairy processing mm -hmm. ni ile unaweza pata fedha zaidi okay lingine haya nikiendelea mambo ya mambo ya elimu mm -hmm. vile nilikuwa nimekueleza kitu ya kwanza hawa kitu ya kwanza nadhani tuongeze zile zile chekechea Niku... Lakini mtu anaweza kuambia labda pengine kuna majukumu ambayo ni serikali kuna serikali county kama masuala kama hayo ya madarasa especially shule za msingi mm. na upili ni, ni jukumu la serikali kuna sio za, za county Unajua serikali kuu na serikali ya county sisi zo, sisi sote tunasaidia wananchi Mwananchi akikuambia ni yeye anahitaji hautamwambia ati we ngoja serikali ya juu Wewe mfanyie kama serikali ya juu itakuja wacha ikuje lakini pale ambapo tunaweza tusikose kufanya kwa sababu tunangoja na serikali ya juu isipofanya. Mhm. Mm ni kumaanisha ni hawa, hawa wazazi tu ndio ambao wataambiwa wachange pesa za kuunda madarasa. Mm -hmm. Na saa hii uchumi ni mbaya. Mtu anataka angalie vile atalisha familia. Labda tu ni kuwaambia kwa sababu unaona kama serikali ambazo zimekuwa za serikali za county katika yeah. kipindi cha kwanza na cha pili mm. kuna wengi ambao wameweza kuwekeza pesa katika miradi ambayo sio ya serikali ya county yeah. na unakuta ya kwamba ina, inakuwa ni tatizo kidogo yeah. inakuwa ni mushkil especially upande wa labda wakianza kufuatilia audit reports mm. na nini mm. wakati unawekeza pesa mahali ambapo haustahili yeah. unakuta ya kwamba itakuwa ni tatizo upande wa county. So mm. katika miradi ya serikali ya county na mm. mipango ya serikali ama ya serikali yako unapopanga, mm. labda pengine uweze kuzingatia zile um, uh, sekta ambazo ziko chini ya serikali ya county maana mm. unaweza jikuta katika hali hali mbaya especially na, na mambo na audit report. Nadhani na hata serikali ambayo iko saa hii nadhani ukiangalia shule ya Musingo nadhani hata county government ya Kakamega ime pale 
sio jambo geni ama kitu yenye ni mimi nitakuwa naanzisha ni kitu inafanyika inchi mzima na ile mambo ya audit bora pesa imetumika vizuri na ile ndio kitu ambayo MC ali approve as long as ni something imeenda kwa county assembly mm -hmm. it has been approved mm -hmm. Sioni sioni tatizo. So, kwa kweo umesema kwamba ili mradi bora mm. bora ni ni mradi wote ambao unaona kwamba unataka kuanzisha hautataka kujua ni seri, ziko chini ya serikali ya county au serikali kuu. Bora wewe uweze kuwafaidi wa kazi Mi, wa Mimi nimesema bora hilo ndio kile ambacho wananchi wanataka. Mm -hmm. Mahitaji yao. Yeah, sababu kazi. kiangalia mm -hmm. wanafunzi wanafunzi wa sekondari na wanafunzi wa wale wa primary. Mm -hmm hao ni wengi sana. Mm. Sasa wezi niambia umeacha very large population ya, ya watu mm. ukosi kuwasaidia sababu ati kuna mtu mwingine atakuja kuwasaidia. Mm -hmm. uh. Na labda tu niulize mheshimiwa what are the dynamics za county ya Kakamega especially when it comes to voting? Eh acha niseme kuna wale wasio huwa wanapiga sababu ya region kuna wale tunaweza sema kuna ile mambo ya vijana na kuna mambo ya kuna ile segments kama zile za wanawake so hizo ndio naweza sema asua uh, unless so, jaelewa swali lako vizuri wewe unaona kwamba labda pengine hizi mambo na political parties hizi mm. national uh, the, the national politics Mm. as it is right now especially now that we are going to one um, two actually we have two people mm. kuna governor uh, no not really governor but ya uh, kiongozi ama mgombea wa azimio Raila Odinga mm. na vile vile pia kuna um, uh, mgombea wa Kenya kwanza mm. uh, na Ibrahim Sula Bruto mm. wako wewe unaona kwamba hizo national politics zinaweza affect in any way the voting block huko chini eh acha niseme kwa kiwango ndio sababu ya ile mambo ya finance ambayo wanapea candidates wao lakini acha niseme mimi nikiingia nilijua kuna watu wa azimio na kuna watu wa Kenya kwanza na mimi nikiomba kura kwani natoa wapi kura si ni kwa watu wa azimio tu na wa Kenya kwanza utachanga changa eh yeah, unatoa kidogo kwa watu wa azimio unatoa kwa Kenya kwanza eh yeah, sababu mimi nikishughulikia wananchi sina shughulia kwa wananchi wote siwezi sema Unajua shida kwa mfano huyu wa Kenya kwanza aingie utasikia ataitsema huyu huyu ni waazimio mm -hmm. waazimio aingie atasema huyu ni wa Kenya kwanza mm -hmm. mimi sababu nimepata kutoka kuote sina haja na sina nia ya kubagua mtu yeyote mm -hmm. eh mimi nashughulikia kila mtu mm -hmm. uh. na labda unafikiria iwapo kama Ruto Ruto kwa sababu yeye ndio mgombea wa Kenya kwanza na wao mwingine ni Azimio Raila Odinga. Yeah. Uh, Usemi wao kauli yao watu wakati wanakuja kupiga kampeni huko pia inaweza ku affect in an, in in a way now that you are not affiliated to any of them. Acha niseme mimi kama independent candidate mimi naomba kura yangu. So na nadhani pia Ruto na Raila ni wanaume wanaomba kura zao. E, sasa ni vizuri hao wakuje ombe kura yao mimi ni mimi ni ombe yangu mm -hmm. sababu uamuzi wa mwisho nadhani iko na iko na wananchi mm -hmm. sababu hata sababu nadhani wananchi wananchi wanatuangalia wanaangalia kama huyu ni mtu izi, kile anasema anaweza wasaidia ama nini mm -hmm. sababu kiangalia haswa watu wa vyama mara nyingi tukipiga kura kwa watu wa vyama huwa tunapata umepiga kura sababu ya chama mara nyingi watu tunapata tumepata viongozi wabaya. Kila mwaka tunalia kuwa a viongozi watusaidi. Lakini umepata mtu ameenda kupiga ya ameenda kupigia chama, unatarajia nini? Eh, hiyo ni uongozi mbaya. Utaingiza tu wale viongozi wamekuwa na ile fikra zimekuwa na ile akili. So utapata ile atuendelee vile. Mm -hmm. eh. So that, was that one of the reasons that informed your decision of going independent? Mimi acha niseme kama independent. Sitataja mtu. But ukiangalia mimi ni kijana, si ndio? Mimi mtu si, nimekwambia sitataja mtu lakini usikie tu. Mtu ameenda amenunua ticket na milioni 300. Usiniulize ni nani. Lakini anajulikana. Mtu amenunua ticket na milioni 300. Mimi kijana sijaishika milioni yangu milioni yangu hata moja. Huyo ni mtu nitaenda kupishana na yeye. 
hizi chama ukiangalia pale juu ni vitu zinauzwa to the highest bidder ukiangalia kwa mfano kakamega wale ambao walichukua tiketi za azimio na ule ambaye alichukua Kenya kwanza hakuna nomination ilifanyika pale wale walisotiwa yao wakakaa kando e, na kama una pesa ya, kus, ya kusota au wakubwa wa chama inabidi umeenda kama mwaniaji huru mm -hmm. ndivyo so upana wa fedha ndio uliona kwamba utaweza na maana katika vyama hakuna demokrasia is that what you're saying acha nisiseme hakuna demokrasia but ile kitu naweza sema dynamics za kila pali ni, ni tofauti mm -hmm. Unapata kama sahi kwa mfano kakamega. Unapata kuna candidate mmoja ya yeah, mekuja kulinda ya mali ya mwingine. Alafu ukienda huko kuingine, unapata ye hey, uyo ni kama mpata pesa ya hasila ya kuzunguka nayo. So kwa kiwango, kiwango kikubwa, fedha, fedha na pesa, eh, ikona usemi kubwa katika yeah, siyasa. Yeah. Uh. Okay, nilitaka kujua uh, ile eneo la butoto umesema ni butoto hapa. Ndivyo. Butoto what is voting uh, blocks zikoaje? Do they vote like one? Do wana vote ka nyumba ama kuna wengine wanasemaga wewe sijui unatoka sijui wapi we ni nani and all that hizo nyumba nyumba and then uh, pia um, do they vote like as a block or what? Kuna kuna madawa wa kila wakati. Na kwako wewe unaona kwamba kwa sasa hivi vile umesimama kati yao mm. umesimama kwamba utaka kusimama mgavana. Mm. Kwa kwako wewe unaona kwamba watasimama na wewe as a block? Mimi acha niseme watu wa hapa ni watu wa demokrasia sana. Sababu ukiangalia our outgoing MCA ni mtu wa ODM. Ukiangalia mbunge wetu ni mtu wa ANC. So unaona unaona ile pattern ni ile watu wametaka kuangalia nani anaweza wafanyia kazi bora. Mm -hmm. Na mimi nadhani asua ukiangalia kiti cha cha MP kuendelea juu hapa tujakuwa na mtu ambaye anato, anatokea. Mm -hmm. Sasa ile kura zetu zimekuwa zikigawanyika MP itaenda kuingine na kuingine sababu lakini mimi hapa ndio nyumbani. Umejitokeza? Eh, vile watu wanasema stronghold. Mm. Ani watu wangu sababu mimi hapa wanasema charity begins at home. Hao mm. watu wanajua nyumbani. Mm -hmm. Na watu wanajua nikiwa governor wanajua huyu governor unampata wapi. Mm -hmm. Sasa sidhani kama watu wa hapa watachukua kura, wapandishe pikipiki, wafikishe town, wapandishe gari, wapeleke huko 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 kwingine. Mm -hmm. Eh. Nadhani haswa mimi ile motisha ambayo nimepata ni sababu ya support ya watu watu wangu wa hapa. Mm -hmm. So mimi nina imani kuwa watu wangu wa hapa wataweza kunifikisha pale ambapo naenda. So labda kabla ya wewe kutangaza ama kuchukua hiyo hatua kwamba unaenda ukakuwa clear na IEBC ulika nao kikao watu wa nyumbani mm -hmm. ukawaeleza nafikiria nifanye kitu fulani ndio akakupatia okay. Mimi nadhani hata u venye umekuja hapa nadhani umepata watu. Mm -hmm. Eh. So walikupatia okay. Sasa acha niseme sisi mimi niko na usi, tuko na uhusiano mzuri na watu wa hapa. Mm -hmm. Eh sababu atunge kwa na uhusiano mzuri na wajaipokea ile mambo yangu vizuri ya unge waona hapa. Mm -hmm. Lakini ukiwaona hapa ni kumaanisha tuko na uhusiano mzuri mm -hmm. na kuwa wana support ile bid yangu. Mm -hmm. Ndivyo. Ah, okay. Na sasa watarajie nini? Mm -hmm. Watarajie nini baada ya Agosti 9 iwapo kama utakumechagulia watarajie nini kutoka kwa? Kwa labda in one sentence or two sentences mm -hmm. what should they expect after August 9? Mimi nikiangalia unaona huku tuko na shida ya mambo ya soko. Mm -hmm. e, mambo ile ya lighting mimi nataka niwalete. Nikiangalia mambo ya hospitali mimi siwezi peleka tutakuwa tunashughulikia watu lakini siwezi sahau nyumbani e, vile nimekuambia charity begins at home na zile kazi zile nafasi za kazi vile hao wamekuwa kitengwa watapata pia mtu wao pahali ambayo wanezaambia pia sisi tunataka hizi opportunities kama watu wengine kakamega mm -hmm. ndivyo uh, uh, in a scale of 1 to 10 e. unaweza rate kwa ranyaji one being uh, the strongest mm. or the best or 10 being the highest let's say mm. 10 being the highest acha ni mpe 8 8 mm. 8 
Hey, tunaona kuna zile vitu ambazo naweza sema kama general amejenga but nikimunyima hii mbili ni kumaanisha ijaanza kazi. Kuna zile vitu ni infrastructure ameunda lakini hazijaanza kazi ama utapata kama stadium imeachiwa katikati. So kwa Kiswahili wanasema mgala umuwe lakini haki umpe. E, sasa ile kidogo amefanya tuna tunashukuru kwa zile ile muda yake ametupea lakini nadhani inatakana tuendeleze kutoka hapo. Mm -hmm. uh. What are your chances? Mm? Okay, if you rate yourself with the hawa wengine saba e. mama. Kuna Cleophas Malala ambaye ni senator amehudumu kama mwakilishi wadi, e. alikuwa senator. Sasa hizi amejitoza katika ulinga wa mama katika race ya ya, ya ugavana. E. Wa pili tuko na Fernandez Baraz ambaye yeye mwenyewe amefanya kazi kitrako na mm. vile vile tunaweza sema kuwa uh, na ile nafasi ya kuwa amesua, amekuwa meneja mm. katika um, kampuni kubwa. Mm. Vile vile tuko na Sleman Sumba ambaye amekuwa ni meneja, tume tuko na um, uh, Jirongo ambaye amekuwa amekuwa katika ulingo wa siasa mm. kwa mrefu. Uh, tuko na Omkoko ambaye pia amefanya katika kampuni kadhaa. Mm. Uh, tuko na nani wengine? At, um, hmm wako wengi sana seven of them mm. kati ya hao saba kwa kwa wewe unaona kwamba um, what are your chances to win kama Austin umejitokeza eh. kama independent candidate eh. kitu ya kwanza kabla ni kuambia ile namba nitakuwa mimi kile najua siwezi kuwa mtu wa mwisho <laughs> hapa kwetu nadhani tuko watu wengi sana Aha. Yes, unaona na namba ambayo tayari ushaeka kibindoni tunazungumzia namba gani? Namba namba tayari ushaeka kibindoni unaona hii ni yangu tu yani hata yani hapa ndo penye naanzia. Eh. Hapa butoso tunaanzia namba gani tukijua kwamba yeye ushaeka kibindoni sasa ndo uende kwingine yeye kutafute tafute kutoka sehemu zingine. Unajua hiki iti hatujawania sababu tunataka mtu mwingine achukue. Pia si tunataka tuichukia, mm -hmm. tuichukue. Mm -hmm. Na acha nikuambie ile dynamics pengine ya Kakamega tukiangalia mambo ya region. Mm -hmm. Ukiangalia tuko na region tatu hii Kakamega peke yake. Mm -hmm. Tuko na ile tunaita Central, tuko na ile tunaita Northern na tuko na ile tunaita Southern. So ukiangalia hii Central region mimi peke yangu na wania. Mm -hmm. Tukiangalia Northern na Southern region Tuko na candidate sita huko. Sasa hao watu sita wanagawana ni ni mbili. Ni kama mtu, mtu watu watatu huko wanagawana kitu moja. Mimi mmoja hapa sina kitu yenye nagawana na mtu. E, awa mimi nadhani wengine ni ile PR wako nayo. Lakini sa, sio sa zote PR na translate into votes. Sababu ukiangalia, acha tuseme wale acha nitaje mu, hata mmoja wao kwa mfano malala malala natoa api kura eh na hata akitoa sio tayari wanatoka matungu wamegawana hiyo kura na fernandez haya mm -hmm. ule suleiman sumba bada natoka huko nani tena huyu samo mkoka natoka huko kisa so unaona candidates watano tayari wametoka region moja mimi niko niko huku peke yangu. So ina maana kwa hao wenye kuko chini wote wewe utabwaga. E, mimi natarajia wagawane huko. Mm -hmm. e, na hii yangu anipe tu ya peke yangu. <laughs> e. Peke yangu ya central. Je, mm -hmm. hii nipewe alafu pia nitafute tafute. Kidogo alafu haya bali. E. Upite katikati yao. E, ni hivyo tu. Mm -hmm. Eh wakisonga pia mimi nasonga. So what were your chances wewe kwenye mwenye ukijirate? Uki, uki, uki na kama wewe hapo utakuwa na bari moja hapo ama unaona mmm mwingine anaweza nipita mbele kidogo Mimi nadhani mimi nafanyia kuwa zile strategy ambazo naweka ni za kuwa namba moja. Mm -hmm. Na hata Biblia inasema ukifanya kazi unakula. Mm -hmm. Sasa mimi sidhani kama nafanya kazi ya kutonini pale. Okay. Eh. Unasema kwamba slogan yako ni uongozi, uongozi ni sera. Uongozi ni sera. Mm -hmm. Sababu Ukiangalia a ambayo na vya makubwa. Isipokuwa kuambia mtu yeye akawazimia ama kwa Kenya kwanza. Ni nini ile kitu ambacho tunaweza sema ya maambia watu hasua atafanya. Yaani ni ile watu wako na vya makubwa lakini hawana sera za kusaidia wananchi. Alafu mimi nadhani hawa ni watu 
siezi sehemu siezi sina ile evidence ku point at specific person lakini hawa ni wengine wengine wao sio wote wamehusishwa na kashfa za ufisadi hawa ni watu ambao wanajua kulingana na na ile akili yao wanajua hata wakiiba watu bado watakuja kuwapigia kura sababu watasema yeye ni waazimio na watu waazimio wampe kura ama aseme yeye ni wa Kenya kwanza so, sasa unapata hawa viongozi ambao wana sera wanaibia wananchi wakijua hata wafanye nini bado watawapigia kura e, lakini sidhani ukiangalia hata hatujasikia hao wengine wakisema ile alternative ways yenye wako nayo kuboresha wananchi sababu kama ni maji kila mtu anasema kama ni nadhani kila mtu anaongea hivi lakini ile ukituangalia unajua kweli huyu anaweza kufanyia huyu huyu hawezi tumetoka kwa jamii ndogo sisi jamii yetu ni ndogo sana lakini tukiangalia hata Yesu mwenyewe alitoka kwa jamii ndogo tukiangalia Gideoni alitoka kwa jamii ndogo lakini aliweza kushinda maana hata mimi si kujua Austin ataweza na si kufikiria ataweza weza kwa sababu mara mingi nilikuwa nasikia wakiwa na baba yake ni siasa na shindo wa siasa ni ya baba yake ama ni yake kumbe ilikuwa ni yake kwa hivyo langu ni kwamba tusione ya kwamba hatuwezi tusione ya kwamba tuko wachache tusione ya kwamba tuko wadogo kwa sababu wale wadogo wale wachache na wale wadhaifu Mungu anataka kuwainua ili wale wanaojiona kwa na kwamba wanaweza na wako na nguvu na ni wengi wapate kumtukuza Mungu sawa sawa kabisa so nilitaka kujua who is your role model especially when it comes to politics ni mara yako ya kwanza kuingia katika siasa umesema kwamba unataka kuleta utofauti katika uongozi mm. uh, mara nyingi kabla hujafanya kitu unaangalia niko na mtu fulani ambaye naangalia nataka kuwa kama mtu fulani ama nataka mm. kuboresha maisha ya watu mm. kama vile nani na nani alifanya mm. kwa kwa who is your role model in politics mimi naweza sema moja wa wale naweza sema masinde muliro alikuwa wakati ulikuwa umezaliwa hapana unajua ni ile ile unamsoma mm-hmm. ukiangalia hata tumeletewa hapa tumeletewa university ya Masinde Muliro mm-hmm. ni kumaanisha alikuwa mtu wa kutajika mm-hmm. na mtu wa kusaidia wananchi mm-hmm. ukiangalia pale tuko na Muliro Gardens yenye uoni sana sana kwa viongozi wengine mm-hmm. so asua naweza sema huyo na pengine kwa wale wako saa hii sisa nataka kuguzia wale wa juu mm-hmm. yeah, sababu uh, ni kama nitaekwa ida azimia ama Kenya kwanza na mimi nataka kura kuote mm-hmm. so lakini hapa nikikuja nadhani tulikuwa tuna tunaongea mambo ya huyu mwaniaji wa uasingishu mm-hmm. ambaye anaitwa Buzeki mm-hmm. nikiangalia zile vitu ambazo nataka kufanyia watu na zile project Naweza sema najifunza mengi kutoka kwake. Labda ka baadhi tu ya hizo miradi ni zipi e, upande wake naona anataka kufanyia watu mambo ya milk processing. E, ile mambo ya nadhani mambo ya fertilizer. Hizo ndio hasua nimeona nime, nime upande wake. Ni yule kiongozi ambaye unaona 
ana maono ya kuwasaidia wakazi wa Wasimgishu mm. na sasa wewe umesema kwamba unasoma mengi kutoka kwake. Ndivyo. Aha, na labda pengine tu neno moja kwa wale vijana. Maana umesema kwamba umetoka katika hili eneo. Mm. Najua kuna vijana ambao pia wao kwa njia moja au nyingine wanatamani sana kuingia katika ulingo wa siasa. Mm. Lakini wameshindwa vipi nitaenda nitanzia wapi na mambo kama hapa. Maana umesema hapa watu wengi hawajasimama kupita mm. kile kiwango cha uh, uh, MP mm. hakuna wengine ambao wamesema eneo hili. Mm. Kwa wewe unawaambia nini vijana wa eneo hili? Kile naweza waambia unajua hakuna kitu unaletewa kama umekaa. Mm. Kitu Mtu lazima lazima ut, ut, utafute. Sababu hata Biblia inatueleza ndio ukule lazima ufanye kazi. Sasa ile lazima ujitolee. Na usiangalie ati kile ambacho hauna. Sababu ukiangalia kama ni pesa, hakuna siku utakuwa na pesa ya kutosha. Utakuwa na pesa ya kutosha. Ni ile unapambana yenye unapata mbele hizo ndio unajiendeleza nazo. Alafu pengine maybe kwa wazazi mimi ningetaka kuwasii ile wa support hawa vijana ile mimi asua ukiangalia upande wa wazazi na familia na nezaongeza majirani ile support ile support yenye unapeana ni muhimu sana itaonyesha itasaidia kama huyu kijana ataendelea mbele ama ataendelea mbele lakini kwa vijana usijidharau Watu wengi wanajidharau sababu hawana ile fedha. Mtu ni muhimu vile ako. E, so si lazima uwe na ile fedha nyingi ndio ukue mtu wa maana. Uko na umuhimu vile uko. Mm -hmm. Ndivyo. Sawa sawa kabisa. Labda mtu anaweza uliza huyu jamaa ambaye amesema ni kijana. Mm. Jamaa ambaye anasema ana miaka 29 ambaye ni Austin. Yeah. Uh, Upito. Mm. Uh, Hakuna pesa za kufanya kampeni maana wengine tunaona wana kampeni kila siku yeah. lakini huyo pito hatujamuona katika mkutano huo ameandaa mkutano wote wa hadhara labda campaign strategy yako ni gani maana tunaona wengi wanazunguka katika mikutano ya hadhara wanahutubia watu wanakuwa na mikutano tofauti same tofauti lakini huyo pito sijui anafanya wapi mkutano na strategy yake ni ipi e, unajua kakamega ni eneo kubwa mhm maeneo mm 12 e, so unaweza pata wakati mwingine ni kwa matanga pale fulani wakati mwingine nimeenda ni kanisa pale fulani na hata hao watu ambao wako kwa matanga na hao ambao wako kwa kanisa ni wapiga kura wa huko alafu ile kile ambacho naweza sema wapinzani wangu wakikuja kwa kampeni pale fulani hao watu tu ndio pia mimi nitapata e, so nadhani utaona umati lakini sisi wote tunaongelesha hao watu tu au the same people. Mm -hmm. Eh so ukiona umati kubwa hiyo si ati kura yote ni yake. Mm -hmm. Eh kura naweza kuwa nimeekewa tu. So kwa sasa haujafanya mikutano yoyote ya hadhara. Eh acha niseme si, sina sijafanya ile big rallies lakini iko katika mpangilio. Mm -hmm. Ah. Ulipena kampeni schedule zako kwa IBC. Ndivyo. So wewe mwenyewe unapanga kuanza safari. Eh nimepeana campaign schedule yangu na nadhani last week ndio campaign schedule yangu imekuwa approved. Mm -hmm. Naweza songa sasa ndivyo. Na labda mtu tu anaweza uliza um, katika hizi campaign zako. Mm. Maana wengi jana mdogo wamesema kwamba ndio fedha zipeni mkoa tatizo. Yeah. Kwa hiyo sasa nani anaenda kukusaidia? Labda umezungumza na makanisa hao mm. waweze kukusaidia katika michango za kampeni marafiki, familia mm. ama wewe mwenyewe umesema ah hizi pesa nimeziweka hii nataka kumaliza hii final lap ambayo imebakia siku 40 na. Eh naweza sema hadi nifikie hapa kuna zile fedha ambazo nimetumia. So ukiona kama IBC unalipa kama 1500 kwa kijana 1025 ile ukizunguka ukitafuta tafuta kitu kidogo lakini mimi kuna wale ambao watanisimamia mambo kuna yule ambaye nitapata nita nisimamia mambo nitatoa posta mm -hmm. e, so so nadhani tutafanya kile ambacho pale ambapo tunajiweza mm -hmm. ah sasa labda pengine neno la mwisho kwa wacha za maji wetu. Mm. Yep. E, kila ambacho ningeweza kuambia mimi ni kijana ambaye nimejitokeza. Mm -hmm. Sijataka kuangalia upungufu wangu. Mm -hmm. Nimetaka kuangalia kile ambacho naweza fanyia wananchi. Mm -hmm. Na ukiangalia mimi nijajilinganisha na Mwai Kibaki. Siko wa kuzungumza sana kama wengine. Lakini mimi ni mtu kikana yeye naweza kupea mawazo yangu. 
yenye hata itaunda uchumi wa uchumi wa hapa na nadhani watu wa Butsoso wa karibu Butsoso ni ni nchi ya mandume sasa kwa moja hizo ndume pia mimi nimejitokeza sasa mimi naomba ile support yao wasiniache sababu au ndio nguvu yangu na mimi nikisonga mbele siwezi songa peke yangu ni kumaanisha nasonga na na eh nasonga na wengine mbele lakini nadhani ukipeleka pia kura kwingine hao watakuwa na hao ambao wanasonga mbele na hao ndivyo sawa asante sana huyo amekuwa Austin Opito kwa kile ameweza kutupatia habari yake kwa kiduchu uh, ni yeye ni kijana wa miaka 29 kama vile alivyosema ameweza uh, kuidhinishwa na IEBC kugombea uwadhifa wa ugavana akiwa sasa na menyana na mababe wengine saba akiwemo saba ambao tayari wanakimezea hiki kiti cha ugavana kaunti ya Kakamega. Sisi tumeweza kukueleza yeye naye pia ameweza kukueleza mawili matatu kuhusiana na kile ana, anapania kuwafanyia wakazi wa kaunti ya Kakamega iwapo atapewa fursa ya kuongoza hii kaunti ama kupewa fursa ya kuwa gavana wa hii kaunti. Tutawaletea makala mengine ya wengine ambao pia wanakimezea hiki uh, kiti cha ugavana wakiwemo Cleopas Malala ambaye ni seneta wa sasa kaunti ya Kakamega ambaye pia ameweza kuidhinishwa na IEBC kuwania ugavana uh, kwa kiti ama kwa tiketi ya ANC uh, chini ya Kenya Kwanza na vile vile kuna mgombea wa UDP ambaye ni Cyrus Jirongo ambaye pia ameweza kuidhinishwa na IEBC kuna Sami Omukoko kuna Suleiman Sumba wa Kanu na vile vile kuna Fernandez Baraza wa ODM ambaye pia uh, ayuko katika um, chini ya muungano wa azimio ambaye pia ameweza kuidhinishwa na IEBC nasi tutazidi tu kufuata kuelekea jicho kuwaeleza nyinyi watazamaji wetu ni kipi haswa kinaendelea na, ni, na kuwaeleza pia kwa kiduchu tu ama maisha yao wanatoka wapi walisoma wapi na maisha yao tangu kuzaliwa hadi sasa na kitu gani haswa pia kiliweza kuwachochea kuingia katika ulingo wa siasa huyo amekuwa Austin Opito kutoka hapa mimi sina la ziada naitwa Violet Auma